Hello friends, welcome back to my channel. Now, we have a special beef biryani. We have a beef biryani recipe. We have a 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 अब आधे नमक को एंड दे ये रो बल्पतले ला बीफ है ना तो अत्यावश्यम आह एक रो पागत बल्पतले आने जाने ये रो बीफ कट्टे ही तो इस चीज़ ला दे नल्ले बीफ इन्द्र कश्मीर में आना तो नमक बिरयानी में कहना ही तो अदा उन कोर्डे ले टेस्ट है अपन नमक आधे ये रो बीफ उन्हें बेरी चेड Pine, nama kita dulu ke orang bodi orang itu dorang ni lala. Pine, awalnya tu ni lala well lori short itu, nama kita tu beri cerdikan. Karena nama kita masala itu mba, atas tu ni lala bodi orang masala orang kita dorang ni ada part time mula, ini mula na night mix side ni lau. Apo, ini beri cerdikan na night mula nama kita manual bodi uppo matra cerdik dorang itu lalu tau. Pelarut bijarikan dan daun, entah ni cooker itu adap pelu bagikan dan lalat, jangal ini orang cooker adap pelu bagikan matra use ini orang cooker ane tau. Kuda lalu kuandi cerita sahaja orang lalak, bagikan, nama lalai orang vali cooker lana, itu bagikan lalat. Cooker itu isit, aduh, bagian dan time lalu jangan ada lalak awasnya itu lalak masala lalak kuandi ready akikikan. Apa adine bagi itu, adiam awasnya itu lalak ulai tak kali kuandi ready akikikan ane tau. Pine, jangan adik ke video lom perayaan berdua ni karya. Anak, nama lalu uli hari ini ada monne kerjumbo. Ii tolicu esok lalu uli ini ada lalu deh ceria karupun kena kandan dah ulah. Ada nama lalu serik ke kerjai kalian nato. A karupun nama ke bayan dulu lelatya bayang greater harmful ana. Apa aduk ke jangan kerjai dekatnya. Agar tak kari uli kari ni wajib tin dia tau. Dan ini, nama k, nala fresh air tin lama lele kita tin dia mana tau. Apa baru malai lele kuda ni, ane air ni dekkan. Malai lelim podi ni lele unda. Adik rando ni ane awasnya tin air ni bukan dan dia. Malay lelaki korang sahdi kita itu tenet, atau walau tuh nene pada ini lelaki, jangan korang cuma teri itu terlalu. Nampol beri ini lelaki itu Malay lelaki, anak kurus dulu dia pada ini lelaki korang cuma teri itu lelaki. Ini nampol kau sih itu lelaki inji, walau tuh lelaki tu lelaki kalanya ready aki wajib tenet. Itren ceri lelaki itu nampol kau beri ini lelaki kau sih itu lelaki. Padu ni dia kira cerita ni. Kita 
നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കുന്നത് മസാല കൂട്ടുന്നതും ഒക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു തട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനും അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഈ ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഉള്ളി വാട്ടുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ മസാല റെഡിയാക്കുന്ന ടൈമിൽ മറ്റേ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു എട്ട് പേർക്കുള്ള ബിരിയാണിയാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി അത് ചതച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യുക കാരണം കൂടുതലായാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറും പിന്നെ നമ്മളൊരു നാല് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കീറി കൊടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊതീന കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നൊരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഇനി മസാലയിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബീഫ് ബിരിയാണിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏലക്കായ കരാമ്പൂവ് കരാവട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര അധികം മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം മരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടിയിപ്പിനെക്കാട്ടിലും കല്ലുപ്പാണ് നല്ലതെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ള ഐറ്റംസിനൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല വിടത നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്താ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ വേവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫൊക്കെ ഇതാ അത്യാവശ്യം വേവായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ചെറിയ പീസായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
പിന്നെ നമ്മൾ മസാലയിലോട്ട് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തൈരാണ് തൈരൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഈ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അരി വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം മസാല സെറ്റായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തൈര് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തൈരിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ചോപ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തൈര് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സിങ്കായി വന്നിട്ടുള്ള മസാലയിലോട്ട് 
നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും ഈ ഒരു ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നതിൽ വ്യത്യസ്ത രീതി കാണുന്നവരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ആർ കെ ജി നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ പകരം മിൽമയുടെ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ നാരങ്ങയുടെ നീരും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബിരിയാണി കട്ട് പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ട് ആരും കടയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പല രീതിയിലുള്ള അച്ചാറുകളും ഇവിടെ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആരും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ ദമ്മിടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് കേട്ടോ പുതിയൊരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള കൂട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും മുളകും മല്ലിയിലൊക്കെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിയുടെ ചെമ്പൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് വിളമ്പാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ഓരോ പാത്രത്തിലോട്ടും വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബിരിയാണിയും ചമ്മന്തിയും തൈരും അച്ചാറും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്ളോഗ് ഇവിടെ വൈൻ്റെ പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം